Hai, saya Alif. Jangan lupa subscribe Simple Production. Hello guys, aku Ain. Aku Alif. And untuk episod kali ni kita ada tetamu jemputan kita iaitu Ji. Untuk episod kita pada kali ini kita akan bercakap tentang LGBT. Ah, wow. satu benda yang paling beratlah juga. Berat juga kita ah. nak bincangkan sekarang ni. Tapi tak apa, untuk episod kali ini kita enjoy je sambil berbincang eh. Sesus-sus hampirlah. Okey, aku ada soalan untuk orang dua. Adakah LGBT ini satu mental illness? Okey, uh, bagi aku, aku rasa LGBT tu betul satu penyakit mental. And sebagai contoh, kita boleh comparekan dengan uh, depression. Banyak lagi uh, penyakit mental. Tapi dari segi LGBT ini, kita tengok uh, macam mana cara seseorang tu dibesarkan oleh ibu bapa dia sendiri. Ibu bapa Betul. sendiri pun memainkan peranan kepada mental seorang tu. Jadi aku macam tak, tak ada poin banyak lah. Cuma lah, kalau orang LGBT ni merupakan satu penyakit kita sebab diri dia sendiri dia tak boleh terima yang dia fitrah dia macam contoh lelaki suka dekat perempuan dia tak boleh terima <coughs> benda tu. Okay, how about you G? Uh, pendapat saya Uh, LGBT ni bukanlah tak penyakit ataupun mental illness sebab saya rasa not every human lahir secara sempurna itu satu kedua kalau korang nak kata yang, yang tu mental illness saya rasa orang yang gelap pun ada mental illness ya, patutnya ada mental illness digelarkan sebagai mental illness orang yang bagi alasan pun yang suka memberi alasan pun adalah satu mental illness orang yang suka sedih pun adalah satu mental illness so korang google search apa-apa pun ada penyakit juga so Consider human is not perfect. Bagi saya, LGBT ni dari segi biologically ataupun sains, dia ada related dengan sains. Lah. Consider is like, if a male is more to feminism, is because of dia punya chromosome, right? So, maybe dia ada extra X or extra Y, right? So, bagi saya, I don't think LGBT lah merupakan satu mental illness. Okay, perasaan yang pasal Ain cakap tadi, pasal uh, depression kan? LGBT tu dia sama dengan hmm. depression. Hmm. Ha. Tapi dia besarkan, ha. dia, di mana dia cenderung juga lah dia LGBT. Ha. Ha. Dia dulu macam mana, family dia besarkan dia macam mana. Ha, dia lah. Mungkin ha. mungkin mak, mak ayah dia tak berapa nak layan dia. Untuk Jit pula, yang apa, kromosom X dan Y dia terlebih? Terlebih, ya. Mungkin lah either daripada X, Y, Y ataupun X, X, Y. Hmm. Uh, so dia mungkin di sebagai kromosom tu lah dia tercenderung uh, ke arah ini. So saya tak salahkan golongan kami sebab kami still digelarkan sebagai human. Betul, 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 betul. Dan masih mengikuti rukun negara. Okay? Betul, 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 betul. <laughs> Eh, hey, kesemua okey? Ah, okey, okey, okey. Okey, okay, so lain kedua pula. Di mana adakah LGBT ini patut diiktirafkan di Malaysia? Di negara kita yang tercinta ni. Itu LGBT ini tak patut diiktirafkan sebab uh, berapa persen uh, ke, kebanyakan uh, rakyat Malaysia ni adalah beragama Islam. Betul. And merupakan rakyat Melayu lah. Kalau agama, uh, agama lain pun, uh, as I know, memang tidak menyokong LGBT lah. I think so lah. Tapi <laughs> bagi aku, dalam uh, Islam uh, memang tidak, memang mengharamkan lah LGBT ni. Uh, so bagi aku, dengan uh, itiraf kat LGBT uh, di Malaysia ni memang tak patut lah. Okay. okay, kita lihat pula pandangan daripada uh, Saya tak kata pun saya Apa golongan kami perlukan di pengiktirafan Saya rasa manusia yang biasa kita lebih-lebihkan <coughs> No, kata oh LGBT perlukan uh, pengiktirafan Kami perlukan hak Dah kami tak nak pun Benda tu kami dikira sebagai apa manusia biasa pun Bagi kami bersyukur dah Kami pengiktirafan tu dari segi dalam dunia ini man- Kemanusiaan lebih diutamakan Daripada benda-benda yang lain Kalau kita mengutamakan Uh, agama dan lain-lain faktor yang akan datang depan kita kita tidak akan maju sebagai manusia dan kita masih akan uh, terkelompok dari segi oh agama ini agama saya yang mengatakan ini agama saya yang mengatakan so bagi saya kalau kita memang nak live as a human and apa bekerjasama antara satu sama lain kita memang harus mengutamakan kemanusiaan dulu lah Okay, apa yang dapat daripada air, agama Islam memang tak boleh mengharamkan langsung terus No excuse, no apa benda tak ada, tak ada. No, 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 memang tak boleh Sebab, daripada kita tengok daripada Jik, kita yang, yang pandang jina sangat lah orang LGBT ni Sebab, semua manusia juga, betul tak Jik? Betul Mereka nak, mereka hanya nak kira sebagai manusia biasa, sebab mereka pun manusia juga Ya, yeah. dan kami Bukan itu sahaja, saya juga dah tambah lah that Kami juga, uh, it is important kalau human tu juga produktif kepada negara tersebut Kalau human tu tak 
produktif kepada negara dan tidak berbakti untuk negara, apa gunanya menjadi manusia? Eh, aku ada soalan. What if uh, human tu berbakti kepada negara but as a makhluk? <coughs> Make up artist. As a uh, GRO. What if? Macam mana? Macam mana Hang nak hindarkan? Okay, daripada diiktiraf uh, LGBT tu dan mereka pun manusia juga so mereka nak juga diiktiraf. Bagi saya, Disebabkan mereka buat kerja-kerja itu adalah disebabkan manusia kita yang lebih memutarakan, lebih mem, apa? mementingkan agama esok dan kita tidak mementingkan dari segi kemanusiaan. So, bila para datang dalam manusia, benda ni haram, benda ni haram. Bagi saya, manusia yang seperti Amin, uh, buatan seharian mereka pun apa-apa percentage itu adalah haram. Lagi dari segi menipu, memberi alasan. Bukankah fitrah manusia dia terdiri pada 5K? Kesucian. I mean, I can't remember much. Okay, okay, tak betul. Right? Okay. We get, we get, 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 you get your idea. Yeah. Uh. Human right, kan? The weekend tu. Okay, yang ni last topic ke? Ah, uh, okay. Kalau kalau korang tengok dekat Instagram semua, Facebook semua kan, dah, dah, dah memang viral lah pasal. Okay, dah sok lah pasal. Dah memang dah viral sangat lah pasal sajat, Safi Dias, Zulala, semua ni kan. Pada pandangan korang kan. Mereka, diorang ni memberikan informasi yang baik kepada budak-budak uh, remaja ataupun tidak. Apakah influence? Apakah diorang punya... Impact lah. Impact. impact. Kepada... Apakah diorang punya impact kepada budak-budak di Malaysia? Macam remaja, kanak-kanak. Bukan setakat budak-budak juga lah. Ambil uh, like rakyat-rakyat. Right. Sebaik okay. kita juga. Ha, rakyat-rakyat Malaysia lah. Adakah ada influence yang baik atau influence yang paling buruk? Paling buruk? <laughs> Paling buruk, okey. Okey, cuba. Okay, paling buruk, cuba. Cuba. Okay. Cuba explain. Okey, apa eh. Kalau aku uh, macam orang <coughs> yang macam ni akan memberikan impak yang buruk lah kepada uh, I mean, uh, rakyat Malaysia lah. Kita tak cakap uh, remaja ke kanak-kanak ke. Kita cakap uh, semua orang. I mean, walaupun orang tua pun macam, oh budak sekarang ni dah pandai berani kan. Dia macam, oh, kalau aku dulu, aku tak boleh bagi tahu orang pun yang aku ni je. Kan? So macam uh, contoh dia akan influence daripada pemikiran manusia maknanya uh, macam orang sekarang ni dah boleh tunjuk oh I'm dah gay dah berani tunjuk dah berani tunjuk kan I mean like um my oh, father ni kan dia terpengaruh dengan media masa yang hmm. uh, dia berani tunjuk yang tu dia sebab tu. orang sokong-sokong dia juga uh, tu dia cantiknya apa semua kan yes hmm. so uh, sebab daripada uh, apa ni Uh, penyokong penyokong fans yang mau apa menggalakkan dia orang lagi untuk menunjuk ah, benda okay, ni. Okay. I mean like uh, kadang-kadang kita tahu yang uh, okay. uh, LGBT ni uh, uh, trans punya orang ni dia orang tak adalah apa ni over sangat kan. Baik a uh, influencer influencer ni yang macam menggigi kan Betul. untuk uh, impact memberi impact kan, untuk kita punya ni lah rakyat ni. Okey dah. DJ. Okey Cik, apa buat Cik? Okey, bagi pendapat saya, media sosial, okey. Satu, kenapa korang terasa? Masalahnya, is diri mereka kan? Bukan diri kau. Itu kalau nak ambil kebaikan dan keburukan, itu adalah diri individu. Keputusan kau. Kau yang nak ambil keburukan ke kau nak ambil kebaikan? Itu adalah diri, depend pada diri sendiri. <laughs> kalau jika anda tu rasa benda tu salah, jangan ambil. Ambil apa yang konten yang dia rasa, jika rasa macam mature thinking ataupun mature idea, ambil benda tu. Jangan ambil benda yang korang rasa, oh benda tu dah apa tak betul dan so on. Lagipun, dia bekerja atas hasil apa titik peluh dia. Bukan korang yang mungkin apa memberi gaji ataupun memberi makanan kepada dia, dia hidup happily, right? Orang putus dia pun dia still ha- stay happily. Dia korang yang macam mem- kita kata kerana mulut badan binasa. So, kerana dengan mulut korang badan binasa, apa badan korang yang binasa? Okay, tapi <coughs> boleh, boleh jadi juga bukan mulut kami tapi mulut orang tu sendiri. I mean, pelakuan dia sendiri. Walaupun dia banyak gaji ke apa kan. Tapi kita bila dia buat video-video yang agak tidak sopan and macam marah-marah <coughs> kat orang kan. So, macam kita pun Impact ni macam orang akan menyampah lah dengan benda tu Bukan sebab uh, LGBT ke apa kan Tapi macam uh, disebabkan dia tu trans And uh, hmm. dia buat perangai macam tu So akan, orang pun akan ada yang menyampah, ada yang sokong kan So itu akan memberi impact <coughs> negatif And uh, ialah, for me, sorry, uh, to the audience Sorry to interrupt <laughs> Okay, sorry to interrupt Bagi pendapat saya uh, Saya bukan nak kata saya tak setuju Okay 
Tapi masa saya, saya pasti disaja setuju dengan kau Dengan kamu lah Okey, contohnya saya ambil contoh saja. Sebab kalau tengok golongan LGBT ni Dia sendiri actually tidak mahu diri dia di expose Dia bukan gila untuk attention seeker Tetapi kalau jenis yang macam menunjukkan dia punya tubuh badan Okey, macam saja tu nak tunjuk dia punya eh, tu Okey, so bagi, sa- bagi saya Benda tu tidak senonoh bagi masyarakat Okey, sedang golongan LGBT bukan jenis nak tunjuk dia punya tubuh badan Kerana dia dia hanya berdasarkan nak live sebagai human yang biasa yang orang dia cuma nak orang sekeliling dia happy bersama dengan dia dan dia juga rasanya dapat kasih sayang dan perhatian daripada masyarakat that's why aku tak cakap <coughs> semua LGBT aku cakap orang certain orang ni sahaja yang biasa lah kau tahu kan setengah-setengah ni bila artis kan you know <coughs> oh <coughs> this <coughs> is <coughs> fame <coughs> 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 ok 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 LGBT ni kalau dia memberikan kesan yang positif kepada masyarakat then, then why not kita uh, terima lah apa yang dia orang dah contribute ke uh, kan? apa dia orang punya hmm. contribute uh, contribution, contribution dia kepada hmm. negara kan negara mana ha. Ah, ah, kalau dia orang memberikan impak yang negatif tu I'm sorry to say We have to bendung hmm, lah benda tu bendung. Ha, Kalau macam contoh uh, Mereka To me very simple Kalau dia sumbangkan kepada hmm. negara ah. You should appreciate yes. mereka Dia pun punya effort and so on Kalau dia memberikan negatif uh, impact, impact to your country yes. Then you should take certain yeah. stage Action of re- apa, rules and regulation hmm. lah. Yes. So it's up to you guys <laughs> It's up to you guys to pilih sama ada uh, Akan terima LGBT ni ataupun tidak Silahkan ni lah Yang, yang negatif tu yang ikut Yang positif, uh, positif tu Kita, kita, kita ambil Kita terima Kita ambil uh, Seperti air yang keruh kita tidak ambil kita ambil air yang jernih ya seperti sama macam makanan di dalam restoran ya kita ada pilihan kau orang nak ambil apa uh, that's, that's fine baby see you tomorrow, tomorrow.